Uh, hello, very good, good morning. Can we start now? Okay, madam. Okay, sister. We can start now. Uh, we can start now. Okay. Kindly mute all the mics, please. I so mean, being, being, today, being, today, being Sunday, you are giving maximum <laughs> welfare and a healthy morning. <laughs> yeah, it's a very healthy morning. Thank you, sir. So, kindly mute, sir, please. Good morning, sister. Very good morning. Vagi, sir, please mute. So it will be OK for others and avoid the disturbances. OK. Good morning, sister. Very good morning. Good morning, sister. Good morning. Good morning, sister. Good morning. Can you see the PowerPoint there? Is it visible? Yes, sister. Yes, yes sister. sister. Yes. Okay. Yes, can we start? Uh, Is it okay? I can start. Yes. Yeah, yes. Yeah. Human yes, development sister. theoretical approaches. You are told. Yes. So yesterday, the continuity of yesterday, today, uh, we will continue the theoretical part. Yesterday, we were just having an overall view of human development, the introduction and the genetic factors or the biology and the environmental factors in a general way we discussed. So today, uh, the three units, the remaining three units focusing on the different theories, mostly by cognitive theories, um, ethological theories, and psychoanalytical theories. These are the major theories we are uh, focusing on today. I hope uh, you have some background of psychology. Am I right? Otherwise, it may be a little bit dull or difficult to follow. Uh, is there uh, anyone? OK. Some TA I have studied. A few. Okay, very good. So kindly help me to explain some of the portions. If, uh, otherwise, it may be a little bit dull, uh, this part, because it's purely theory. The three units purely is focusing on theories. The theory we need to know because of the um, basic structure to understand, we need to know the theories. So we'll go to the theoretical part. Uh, the unit three focusing on psychoanalytical theory. Uh, psychoanalytic theory, how it's uh, related to the human development. That's the focus mode. So before going to the psychoanalytical theory, uh, we are just focusing on what is really uh, its name as theory. Why it's calling as theory, what is a theory means. It is a process of systematically. Some of the words, it's Good very... Morning, so you are not audible. It's not audible. It's okay. Uh, hello. Hello, you are not audible, sister. Madam, uh, I think you are uh, very much audible. Very it's much very audible clear. for us. She will be having some problem. Okay. Maybe your network problem. Yeah, their network problem, ma'am. So just check it. So okay. the theory means there are some uh, important words are uh, you have to be a little bit cautious. The one word here it's written is it's a process. There should be a process. Yesterday, I said development is a process. The same way, theory is a process. Theory is coming out from a process. Uh, then, systematically, it's formulated. And it's a formulated principles behind. And it's an organized way of ideas. And to understand in a particular phenomenon. There should be a phenomenon. There should be an understandable ideas. There should be an organized way. And there is a formulating things. And there should be a process behind all these things together, we can say that a theory. Uh, an example, I can say that, what is stress? We can say so many things and explanations regarding stress. But in a systematic and scientific way, based on a theoretical perspective, when we are expressing what is stress means, 
uh, in the theory, it's saying that uh, increasing the uh, pressure and low level of coping skill is equal to stress. This is a theory. In a theoretical way explanation, if you have a, an increased pressure and low level of coping skill, there should be, specifically we can say that there should be stress. Stress, maybe there are so many reasons behind and the, based on the theory we are checking, the person having either they have pressure or they have a le low level of coping skill where the stress came in one person or the individual. The theory is always like that. There should be a uh, systematic formulation of phenomenon behind to explain a uh, thing or a negative or positive thing. What is life satisfaction? For example, what is the what is the theory of life satisfaction? Positive effect plus negative effect is equal to life satisfaction. There should not be only positive effect. The theory says positive effect, negative effect is equal to life satisfaction. What is well-being theory? The well-being theory combination of three, positive effect, like, uh, negative effect plus life satisfaction is equal to well-being. Uh, so that is the theory of uh, Dinan. So there are so many theories is each theory there is a combination of a systematic formulas and a particular phenomenon behind it. so if you are looking into a word what is anxiety there is a there's a common thing behind the theories we have to learn what is uh, uh, emotions there are so many theories behind that so that's why each uh, explaining things there should be some kind of systematic formulas behind am i clear this one what is actually the theory? Clear? Yes, madam. Yes, yes, sir. yes, yes. So yes. going to uh, what is the framework of a theory? What are the things needed for a framework of a theory? There are two things needed. There should be a philosophy of science because theory is always scientific. It's a proved one. So there should be a philosophy of science and ideas and data should be there behind the framework. And what are the parts of a theory? There, are, there should be concepts. There should be relationship. Here I said, now what is well-being? There should be positive effect, negative effect, and life satisfaction. All these have a relationship. So the balanced way, we can say that that is uh, well-being. And what is what I said, stress? There, there should be high level of pressure, low level of uh, coping skills is equal to stress. There should be a relationship between the variables or the subjects. So there should be concepts behind the theory. There should be relationships behind the theory. There should be proportions. The proportions uh, should be behind. It, there should be proportions uh, relating to the theory. These three parts are very much important in the uh, forming of a theory. And what are the functions uh, of the theory? We should be accumulate so many data uh, or the literature to build for an empirical facts about the theory and precisions there should be clarity and state clearly ideas more careful and specific ways than everyday language we should not be say that ah oh, there should be stress no we have to be clear cut ways we have to say that the pressure level of a person is very high high responsibilities are he got and his low level of coping skills may create a kind of depression or a kind of stress in one's life so mostly we will discuss the thing we will discuss based on the theoretical language that should be precision precise to it there should be guidance guide researchers to develop and test hypothesis connectedness should be there connected to each other and each theories there should be interpretations we can interpret if the theory is there we can easily interpret the uh, problems or the uh, deviance or the disorders Predictions, we can predict what the child is behaving in such a way in early childhood. So the late childhood is maybe he may be uh, or he she may be uh, live like like this. He may be we can predict easily based on the theories. There should be explanations we can clearly give if there is a theory behind that. So that are the functions mostly we when, when we focus on the part of the theory. This is just a glimpse or just an introduction regarding the theory. So now we are moving to uh, the theories. What are the theories, famous theories relating to the human development? One of the most popular one is psychoanalytic. Uh, this is a common theory of psychology. 
contributions from Sigmund Freud, 1856 to 1939. Psychoanalytic, the other word is psychodynamic, are both used to describe psychotherapy based on a psychoanalytic principle. So we can focus on what are the psychoanalytic principles. Maybe you heard about the word id, the ego, superego. Some of the terminology is most of popular or familiar in the psychoanalytic theory that is consciousness, unconsciousness, subconsciousness. That all the words is most popular in psychoanalytic theory and the same time psycho sec psychosexual stages that are the, the ego, superego. What are the, these three terms or people operate from these three stages means it mostly is a seeks gratification that be, work based on the pleasure seeking principle. For example, I will I will ex give the ex uh, example later after the explanation of the three uh, ego states. The first one is id and the second one is super ego, which seeks to do what is morally proper. Morality based or reality based principles is ma mainly focus on super ego and the ego stage. These three stages in one's life we can see. The ego state is more on a rational mediator between the ego and superego, uh, moralistic value of the society. People may think if the thinking pattern is positive, we can get the positive result. The thinking pattern is negative, uh, we can see the negative result. So these three stages, psychosexual stages, is within one person and people uh, will behave according to how we perceive the self or the environment or the cognitions. Uh, for example, this is the time of cor Corona season. Mostly people prefer to take hot things than cold things. Um, people are saying that to avoid the ice creams and junk foods like that. But some people know they think that you know, how, how long we have to wait for that one. So take a cup of ice cream. They may think that is the it. It always having a gratification self or a pleasure seeking principles so always want to please the self or to do what he, he or she wants to do but at the same time our super ego um, you know, um, allowed us to reflect or to remind ourselves that this is the corona season don't wait for some time uh, this is we have to take good food or healthy food don't take cold food this is a super ego announcement to the self the ego will take the decision and the ego will think that, yeah, that is right. Uh, the rational way is thinking that, no, it's a, some, the weather is not good. So taking the ice cream may be the, that much good for, not good for the health. The ego is thinking that way. The ego will take the decision that, no, we will, can wait for one more month, two more months like that. So this is, these three ego states is within one individual. And we are taking decisions based on the superego and e the id and superego and ego is behaving good, um, positive way or negative way. If it's a positive way, people are much healthier and happy. And if it's negative way, people are much more unhappy or unhealthy. Is it clear the psychoanalytic psychosexual stages of the individual? The theory based is id, ego, superego. Any doubts? Yes. No, sister. Yeah, can move. The um, it ego, super ego, uh, move to the psychosexual stages. When we're looking into the psychosexual stage, that is separate. These three ego states are within the individual. How we behave based on it or super ego. Uh, that is the uh, explanations we are giving to the self. But According to Freud, Freud is much more concerned about the sexuality or sexual being. That is the more, more concern of uh, um, Freud. Uh, that is the positive and limitations of the uh, Freudian theory. Uh, one of the aspects, psychosexual stages explained by Freud in that there are five stages in one's life. According to him, I, yesterday I said there are seven stages you learned that is prenatal stage, uh, infancy stage, uh, early childhood, childhood, adolescence, uh, adulthood and late adulthood. That was one of the general stages of human development. According to the theories, there are different, different stages they 
developed based on the theoretical perspective according to the freud freud is much more concerned about the sexual orientations that's why he divided the human thing or human being based on the uh, sexuality or the sexual development of the person in that way uh, he said there are five stages in human life what are they the first stage is oral stage oral stage means somebody i think on the mic kindly mute please okay oral stage from birth to two years this is purely based on freudian view of psychoanalytic view of the division of the stages of human being the first stage is oral stage starting from birth to two years period most sensitive area is mouth and learn to use more for communication especially why he divided the oral stage means in this two years people are or children are more concerned about the area of the mouth mostly using by sucking if that is gratified in this area on that time on the uh, age two until the age two it's a satisfied this area there should be a positive result in later life if it's not satisfied or not properly fixated because he is not gratified by sucking there may be complications there may be complications in later life according to freud some of the uh, problems may arise maybe because of the oral stage difficulties uh, maybe the communication the bad words mostly using in the later life uh, that is one of the complications he mentioned. The, uh, the alcoholism is one of the problems, maybe related to the oral stage, uh, taking um, then drugs uh, or smoking behaviors, nail biting, uh, like that things, if not compulsory, may having a cause of the uh, oral stage limitations. Is it clear? Yes, sister. Yes, Moving to the second stage is anal stage, two to three years. Children learn to control the elimination of body bodily wastes. This is the uh, uh, training of toilet training period. Mostly parents may teach. Some are very strict about the cleanliness. Some are very much care about the. Uh, proper um, uh, way of ordering things and all. What all the learnings they got in the anal stage is proper, it's okay. If it's not proper, this may cause in another problems in later life according to Freud. Some of the problems he mentioned that OCD, obsessive compulsive disorder, highly cleanliness, highly orderly character, highly disciplinary character. All these may form based on the anal stage improper way of anal stage training. So move to the third. That is the phallic stage, three to five years. Children discover their sexual differences. Sexual differences mostly they are identified uh, based on um, the toys what they are getting mostly when we uh, give toy to a girl is you know the doll and all teddy bear like that but mostly the boys will take gun lorry uh, the vehicles and uh, if the baby uh, is uh, you know the girl child is taking a gun mostly uh, parents will say no 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 this is for the uh, boy baby like that so there is a sexual difference we are different uh, that kind of learning they are getting uh, in the age of uh, phallic stage. And at the same time, they, their genital organs are different. So they are observed each other. You are different and I am different, mostly based on the genetical organs. So sometimes people may, maybe the children are playing, they are holding the genital organ and asking what, why it's like that. So that kind of curious questions may arise or some kind of observations you can see in this stage. 
if the proper training is not get in this stage a kind of indifferences or a kind of shy character more shy characters and all we can see in this stage later and the next one is latency period new development is observable in this stage boys play with the boys and the girls play with the girls typically sexual interest is low there is no not much sexual interest but this is a gang influence we are the strong groups you are the strong groups girls play with the girls and boys play with the boys and they are forming a different group forming that is the latency period and the last one is genital stage started around 12 years of age and ends with the climax of puberty sexual interest reawakened what are the phallic stages taught and the energy and the sexual interest may uh, having arise in the genital age and opposite sex attractions may start in the genital stage onwards but it's a start from the phallic uh, towards because a kind of tendency towards the uh, other uh, uh, sex may be having observable from the phallic stage all these stages are clear this is the psychosexual divisions of freud clear yes sir so yes. tell, tell tell me about the latency stage latency period in record pardon latency period latency yeah. latency period is just an observable period there are two groups uh, it's a gang forming period uh, mostly till the phallic stage there is no difference between boy or girl actually the sex, sex is different they are noticeable but in the latency period it's starting from 6 years to around 11 years mostly girls will play with the girls boys will play with the boys it's a different form of groups or gangs is forming okay enough you did not mention the age structure age okay and this i am not uh, explaining much the defense mechanisms you have to go through the books uh, according to the psychoanalytic theory uh the important aspect of one's life for survival we mostly using each and every moment defense mechanism for survival one of the examples i mentioned there are uh, around 20 30 defense mechanisms are there in your books i think around 10 or 12 defense mechanisms is explained uh mr vargis you are can i speak mr vargis you are can i speak can i speak Yes, yes, sir. Yes, sir. Please. The thing is that whether uh, the boys and girls, people uh, are that period is fixed at the twelve, and what about the transgender's age in this connection? Please clarify. I didn't get, sir. I didn't get. I want to know that transgender's position whether it starts at the age of twelve or fifty like that. i think it's uh, according to the freudian view he is not mentioning the transgender or the other uh, deviations he is purely saying the sexual interests only so mostly in the case of in a general way only transgender we can explain based on the human development divisions human development div div divisions it may start from the puberty it onwards that means the end of the late childhood we can identify slowly okay thank you okay uh defense mechanisms i mentioned that um we all having a defense mechanism for example um if if you calling sister shiri i am walking through and if you are calling from back hey hello sister shiri so if i am going for a serious work Uh, how i respond maybe ah uh, did you call me why i am responding like that means i am asking you some time to think why you called me because i am going some other way and you are calling from back and i heard that one still i am asking did you call me so that is the way uh, we are uh, for the survival purpose for the survival purpose uh, we are using knowingly or unknowingly uh the defense mechanisms for life here it's written uh, some of the um, uh, defense mechanisms one are uh, repression 
repression acts to keep information out of conscious awareness repression is coming out that that defense mechanism is coming out unknowingly it's not conscious awareness it's not coming out it's unknowingly it's coming out how for example a person who has repressed memories of abuse suffered as a child may later have a difficulty forming relationship maybe he is abused sexually abused or physically abused in the very young age maybe he forgot that thing when he got up or um, in the later life he may be that maybe he forgotten fully he forgotten but the repressed memories may automatically work and he may be cut all the relationship with the boys why because of the repressed feelings that time he repressed not suppressed it's a repressed unconsciously it's a gone through the memory and it working to get to towards the in the later life so through um, some kind of hypnotherapy and all we can take it out from the uh, repressed memories of that person sir. okay the other thing is uh, repression acts to keep information out of conscious awareness how these memories doesn't just disappear they continue to influence to the individual in later life protection and the suppression is different repression is unconsciously work out but suppression is consciously to work out suppression means we have to suppress the thing and consciously next time when somebody is asking uh, can you get a help maybe somebody is hurted me and that time you shouldn't say anything and the next time when the other that person come and say oh uh, sharing can you do for me consciously we may say no i have another work so he you i suppressed the thing of an anger and i expressed in an another occasion or that same occasion so that is the suppression is an awareness of projection sorry expression and the uh, repression is the unconscious of the expression the difference is clear yes sister yes madam yes and some of the thing i am not going to the explanation that you read in the from the book the projection projections always come from the uh, our life if you are not aware that one that will harm the other person or ourselves itself for example for projection for me can you give an example for repression yeah projection for example uh, for me i have uh, we are we, uh, we are only um, girl children in my family there is only girl children no boy children so no brothers only sisters four sisters so i got a counseling from my in the beginning uh, the girl uh, from a well to do family and she came and she said sister i really want to open it up with my problem because you are a sister religious sister that's why i trust you and you can understand me very well so i am opening this is my real problem please help so i said i am so happy because i got a genuine issue so i was really open minded person to receive that person that client and she started in a such a way that sister i am uh, i am my uh, my house is here and my native place is this uh, the this town and i am studying in the bcom final year student i am and i have five brothers and my father is uh, working here the mother is working there when i heard he she is having five brothers automatically automatically unknowingly uh, i said oh thank god so great i i automatically came it's without the knowledge or conscious awareness i didn't say it. but i said oh thank god it's so great when he, when she said i have four brothers why that things we can say that projection because i am projecting that i don't have brothers so if those someone having brothers i am thinking that something great that greatness i express without my any knowledge it's a spontaneous way of coming out through actions behaviors feelings and all but that time onwards the girl was little upset i noticed her face become dull and i was really shocked what happened i said it's a positive unconditional regard and all i say i can say like that no because i said oh so thank god you are so great you have got a five brothers but actually the real problem came from that four brothers so that was her problem but my issue was i don't have the brothers so projections automatically coming from our own experiences own feelings own life pattern the own learnings 
own negativities, own positivities, anything, the projections may appear. Is it clear? Fine, madam. Very good. Okay. So then how do you uh, define projection? Projection means project. It's project from our own self. Uh, what we have, it all or it, it may project. We cannot no. Uh, we cannot hide that one. It it will automatically project. So the counselors they say that we have to be aware about ourselves when we can get angry. Some are much conscious about the justice. So we are conscious about the justice automatically. We think that the other one is not way. The way of speaking is not in a justice way. What we say, we may, may get anger. That's a kind of projection. So we have to be aware that uh, what all the weakness we have, what all the positive strength we have, so we can control the projections from ourselves. Projection is a project. Project our behavior. What all the things we learned, it automatically project. Uh, sir, what is speaking? Can I? Yes. Yes, sir. Uh, yeah, about the projection, I have one point to make out. That if the, if the student or a person is coming yes. and if he or she is feeling uh, something, yes. how can we project it? How can... Yes. purposely concealing. Yes. It's purposely concealing certain characters or certain yeah. incidents. In that case, how can we find out yeah. uh, what is... Any technique is there? No, no, no. Projection is from our own self. Projection is from our own self. Uh, we have to know our projections, not the other's projections. So others', others projection is easy to understand because they are, pro some, you know, when we are saying that if you are saying about our mother, father, people are may get angry because we can understand that they having a concerned heart towards the mother. That is a projection meaning, the behind the meaning is like that. So the other's person, if they are projecting, that is an indication to us. But when we project, no, when we our projections mean we have to be very much aware. That is very difficult to uh, understand. The others projection easily we can understand. If your others maybe project, we can easily understand. Some maybe you know the words we can easily understand. But our projections, it's a spontaneous and automatic. So uh, it's very difficult to understand. So that's why uh, if others are project, it's okay. That's good for the counseling. We will connect to that one to the their self or the concerned persons. But if we project unknowingly, that may be harm the session. Hello, sir. Hello. Okay, thank you, sister. Okay. Um, so the counselors, you are already learning counselors. Um, we have to be aware about our limitations, our family backgrounds, our shortcomings, our positivities, our qualities. Uh, sometimes the positive projections is good for the others for and they're good for ourselves. But the negative projections uh, may be disturbs us and at the same time disturb others. So projections is a defense mechanism people are using for survival. It's good. Some projections is needed, but uh, too much projections is not good. And displacement, sometimes people may get angry and cannot express there. So the angry we have to express in. Maybe you are getting angry towards the office staff and getting showing to the children. That is a displacement example. Uh, it's sometimes we are doing uh, for the uh, you no know, good reason, but that is not good for the children. So we have to be aware that displacement is a defense mechanism people are using, but too much it's not good for the uh, other people and at the same time are mental health reaction for i am not going to the details because we have to be cover up a lot of theories so just to go through this is your assignment just to go through our exercise the defense mechanism there are plenty of defense mechanism and we are living with the defense mechanisms so uh, sometimes you know when we get a failed um, marks in the schools and children what they say no not only i am all the students got low score what is that one? That is rationalization. And there are regressions. Sometimes people may be having a kind of very risk and challenging situations. People behave like a child. To avoid that situation, people may laugh like that. Uh, that is regression. 
and the uh, reaction formation um ma'am. hello yes ma'am uh, uh, ma'am uh, ee rationalization and projection um thammil endengilum uh, relation undo rationalization and projection both are two different defense mechanisms um, um sister ipo parna example ee uh, study material il projection il aanu koduthekunnathu ede uh one student with the in uh, i will read it for instance yeah. the student who inadequately prepares for an examination and then attribute his fa failing grades to an unfair test the cheating of others or a biased teacher this okay. example is given in the projection the, yes yes adu onnu kodi onnu vaikavo you can clear it that one onnu kodi onnu vaikavo for instance the student who inadequately prepares for an examination and then yeah. attributes his failing grades to an unfair test the okay. cheating of others or a biased teacher who has checked the papers ah adile vanna in projection yes adile vannirikkina word onnu check kiya kutti padichittilla kutti padichittilla project cheedirikkunathu teacher padipichittilla ennalladana okay okay uh, rationalization veriga we have to rational korchum kodi better way le onum kodi chindikina reethiyil appo adayathu enikku mark koravana poduve class il mark koravana okay that is the difference rationalization le eppolum oru common chindakke adayathu mattoru reethiyil chindipikkan edavaratha reethiyil aayirikkum rationalization le veriga rationalization matte idu blaming aanu projection le eppolum നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ താങ്ക് യു മാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റാഷണലൈസേഷനില് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് മൈറ്റ് ബ്ലെയിം എ പൂവർ എക്സാം സ്കോർ ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റാദർ ദാൻ ദർ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ അവരുടെ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനെ അല്ല അവർ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക അവർ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക അവരുടെ ഇതിലെ പ്രൊജക്ഷനില് ബ്ലെയിമിങ് കമ്പൽസറി അല്ല അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഫോൾട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ഷനില് എപ്പോഴും വരിക എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മാത്രമുള്ളൂ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തി വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരുന്നു പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ കുറവ് വേറൊരാളുടെ മേലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ചിന്തക്ക് വേറെ ഒരു വിഷയം ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരം വൈകി വരുന്നു ട്രാഫിക്കിൽ കോട്ട് ചെയ്തു ആര് പറഞ്ഞാലും വേറെ ചിന്തിക്കില്ല സോ ദർ തിങ് റാഷണലൈസ് ചെയ്യാണ് ആ സംഗതിയെ ചിലപ്പോ അത്ര വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടാവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക പക്ഷെ ചിന്തക്ക് വിഷയം ഇടാത്ത രീതിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത റാഷണൽ തോട്ടിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റും എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം okay ma'am sister sister yes pare yes. pare uh, rationalization le ne sour grape pisum sweet lemon is in the mind rendu kittata mundiri pulikum adalle hello kekunnilla കുട്ടി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയണത് നമുക്കിപ്പോ മാർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്
നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ മതി എന്ന് പറയാനുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഒന്ന് വളരെ നാച്ചുറൽ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പറയും ഓ നമുക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ കിട്ടാനുള്ളൂ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി കുളിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഉടുപ്പ് ചില പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ വലുതും വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ അവനത് കിട്ടി എനിക്കിത് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്കിത് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കത് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോ മൈൻഡ് തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരും ഈ കിട്ടിയത് എനിക്ക് നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിനെനിക്ക് നല്ല ഇതിലും നല്ലത് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് റാഷണലൈസേഷനിലേക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് വളരെ കൂളാക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സാക്ട്ലി കംസ് ആണ് റാഷണലൈസേഷൻ വി ആർ റാഷണലൈസിങ് റാഷണലൈസിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല തോട്ട് അത് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു തോട്ടിനെ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തന്ന് മറ്റുള്ളവരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ റാഷണലൈസേഷൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഇത് മാത്രം അല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ എണ്ണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എണ്ണം അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഫ്രോയിഡിന് വളരെ വലിയ ജനറൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു വലിയ അതൊരു ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തും ഇരുന്ന ഒത്തിരി ലോങ് ആണ് ആ വിഷയം തന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡ് നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറില് ഇത് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് നമ്മള് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തില് ഡിനായൽ ഡിനായൽ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഡിനായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു നടക്കാ നടന്നത് നടക്കാത്തത് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് മനുഷ്യർ വരുന്നു അപ്പൊ അവരത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡിനായൽ ചെയ്ത് അവര് കടന്നു പോകുകയാണ് പക്ഷേ അതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ആക്ച്വലി അതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് പക്ഷെ അത് ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫിന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഡിനായൽ ആസ്പെക്റ്റിലായിരിക്കും അവർ ആ വന്നോട്ടെ ആ ആയിക്കോട്ടെ സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മളൊരു ഹൈലി പെയിൻഫുൾ ഇവന്റ് വന്നാലും അവരൊരു നം ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഓവർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഓവർ റാഷണലൈസേഷൻ ഓവർ റിഗ്രഷൻ ചൈൽഡിഷ് ബിഹേവിയർ ആയി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ഓവർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഞാനാ ശരി ഞാൻ പറയും പ്രൊജക്ഷൻസ് എപ്പോഴും അവനവനെ റൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവനവൻ പഠിക്കാതെ വന്നിട്ട് ടീച്ചർ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും നമുക്കപ്പൊ ഏതിലാണ് ഈ ആള് വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് സൈക്കോ അനലറ്റിക് കൗൺസിലേഴ്സ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിക്കുക കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല അൺകോൺഷ്യസ്ലി അൺനോയിങ്ലി ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴ് ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് നമ്മൾ ചില ഇവന്റിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിലതിൽ കരയേണ്ടതുണ്ട് ഡിനായലൊക്കെ അടിച്ച ആളുകൾക്ക് കരയൽ നമുക്ക്
എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഫൈൻ ഹലോ സാർ ഫോർസ് <laughs> 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 welcoming uh, lady corona <laughs> because she is always wanted eight people and i am using that helmet even if i go outside to purchasing okay. uh, vegetables or <laughs> keeping helmet on my head uh, and uh, using full sleeve shirts because i am giving no chance to get i am giving no chance her to catch me nice nice <laughs> എല്ലാ ബുക്കുകളുടെയും എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്ത ട്വന്റി പേജസ് അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയപ്പോ ആ അഞ്ച് ബുക്ക് വന്നു പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് ഗുണമുള്ളു എഫക്ട് ഉള്ളു ബാക്കി റിപ്പീറ്റേഷൻ വേറെ അവിടെ ബുക്ക് സെലക്ടായിരുന്ന ആള് ബുക്ക് ബുക്ക് സെലക്ടായിരുന്ന ആള് ഓക്കെ <laughs> 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 പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സെന്ററിന് അടുത്താണ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ സെന്റർ അല്ല അല്ല എന്റെ ബുക്സ് ഞാൻ സിസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്താണ് ഞാൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ ആയില്ലേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ബുക്ക് ഞാൻ സിസ്റ്റർന് കൊടുത്തു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്പൊ അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ റോസമ്മ മേഡം എവിടെയാ ആണ്ഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് 
ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഇറ്റ് ദി ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സുകൾ ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ടു മച്ച് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിന്നത് ഡിനയൽ ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിനയൽ ആണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ലൈഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചില കരയേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലർ സീരിയസ് ആയിട്ട് ലൈഫിന് എടുക്കേണ്ടവരായിരിക്കും അവരും ഡിനയൽ ആയിട്ട് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യും അവിടെയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഓവർ യൂസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും സൈക്കോ അനലറ്റിക് കാർഡ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈക്കോ അനലറ്റിക് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ കോഗനറ്റീവ് ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓറിയന്റേഷൻസിനനുസരിച്ച് കൗൺസിലിങ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നു മുതൽ ഫോം ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ഇവന്റ് എപ്പോഴും ഒരു പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഉണ്ട് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കല് എപ്പോഴും ഒരു പാസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തി അതിന്റെ ഒരു റിക്കവറിങ് സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിങ്ങില് ഇതിന്റെ യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മാം ഉദാഹരണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൾക്കഹോളിസമായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സിലേക്ക് വരും അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രോയിഡ് അതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് പ്യുർലി കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്യുർലി കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ അനൽ സ്റ്റേജിലെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറൽ സ്റ്റേജിലെ ചൈൽഡിന്റെ ബിഹേവിയർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ വേർഡ് കറക്റ്റ് ആണോ ബിഹേവിയർ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ അത് ലൈറ്റർ സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അത് ആൽക്കഹോളിസ് ലൈറ്റർ സ്റ്റേജിലെ ആൽക്കഹോളിസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴേ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതിൽ ആനൽ സ്റ്റേജ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഈ ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ വായിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന സക്കിംഗ് ഇഫക്ട് അതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോ അത് ടൂ മച്ച് ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ടൂ മച്ച് ഫീഡിങ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സിനും മേലെ ആയിട്ടും ഫീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും അരുതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവർ പറയും അത് നല്ലതല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ മച്ച് ഈ ഏരിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ഈ ഏരിയക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആൽക്കഹോൾ ഓർ കൺസെപ്ഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് എടുക്കാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മൗത്ത് ഏരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ആള് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ ഏരിയക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വഴി എന്നാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു വ്യൂ ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയെന്ന് ഫ്രോയിഡിന്റെ സയന്റിഫിക് പ്രൂവുകൾ നടത്തി അതായത് സയന്റിഫിക്കലി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ഏരിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ചിലപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിസോ ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റബ്ബിഷ് വേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അണ്ണോയിങ്ങിനെ ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ ഏരിയ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ വരുന്നത് എന്നാണ് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കുകാരുടെ ഒരു വാദം ഈ സ്റ്റേജിലാണോ ഒരാൾ വരെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മെക്കാനിസം പറയുമ്പോ ഐ എം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒരാള് കൗൺസിലർ അടുത്ത് വന്ന ഹൗ കൻ യു സോൾവ് ഇറ്റ് ഐ എം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് തിയറി ആണ് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് തിയറി ആണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പെടുന്നതല്ല അവര് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ തിയറിയിലാണ് സംസാരിക്കുക ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഡിഫറെന്റ് യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെയോ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജൊഹാരി വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണത് അതൊരു സ്ട്രക്ചർ വേറൊരു വേറെ ഒന്നാണ് അതിൽ ഐ ആം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ആം
ഡിഫൻസ് മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആക്കി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലത് നമ്മൾ എവേർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഷെറിനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഷെറിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തിനായിരിക്കും വിളിച്ചേ എന്ന ചിന്തയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ആ എ അതൊരു ഡിഫൻസ് ആണ് അതൊരു ഡിഫൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ടു മച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ചിലപ്പോൾ ദോഷം ചെയ്യും എന്നു വരികിലും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കാരുടെ ഒരു വ്യൂ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൽത്തെ തന്നെ ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് സൈക്കോ അനലറ്റിക്കാരുടെ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഫീമെയിലിനോടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിക്കണം ഞാൻ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് സമയം കുറെ തിയറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി തിയറികൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് വായിക്കണം പക്ഷെ ഒരു ഫീമെയിൽ കൺസേൺ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രോയിഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രോയിഡിന്റെ വ്യൂവില് ഫീമെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഗേൾസ് ആർ മോർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് റിപ്രഷൻ എനി വൺ ഡിഡ് യു നോ വട്ട് ഈസ് റിപ്രഷൻ എനി വൺ ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ വട്ട് ഈസ് റിപ്രഷൻ unconscious okay it's a, the word you remembered unconscious <laughs> way of expressing something happened in the past negatively something happened in the past but unconsciously you are responding into the later life that is repression so mostly females are using repression that's the view of freud and female weaker super ego development women the level of what is ethically normal is different from what is what it is in men women are bisexual both femininity and masculinity is uh, in a balanced way in women that are the some common view of a uh, uh, woman for the uh, freudian uh, aspects and some of the limitations of this theory people's early childhood experience is uh, reliving in his future life that is the uh, mostly in, when you looking into the cognitive life uh, that is entirely different in the cognitive people we are saying what we are thinking that we are behaving but here it is saying how we got it in the past life experience that experience only forming your life it's not only forming we can rearrange the life pattern that is the other theories that is why it's here it comes the limitations however had few child patients the concepts have relatively low predictive validity psychoanalytic theory not fully scientifically we can say no, we cannot predict that's why Uh, th- that is the limitations points here it's written and the, the this is the next theory of uh, psycho social development yesterday i mentioned that there are two ways of development one is nature one is nurture the uh, nature is biological and nurturing is uh, social or environmental the society is encouraging and the biological thing is uh, developing automatically so these together uh, you, we can see in the development of the theory the previous one psychoanalytic theory mostly by the sexual development based on the sexual development here the psychosocial development of the eric erikson i think this uh, theory is a little bit a detailed one i am going through the divisions only uh, so, uh, freud in psychoanalytic theory there are five stages but here you can see there are around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mm-hmm. stages according to psychosocial development Uh, theory eric erikson's developed uh, divided the human stage uh, by eight that is trust towards mistrust that is the first stage in fancy birth to 18 months mostly important event is feeding the outcome develop a sense of trust maybe the uh, child is crying with the, you know having food because only the language the child knows is cry so maybe he the he or she is may cry the child may cry and if the mother or the concerned person or the significant person is met his need then the person may be having a kind of building trust 
so that is why develop a sense of trust and touch is the important aspect the touch portion is really uh, well satisfied then a kind of trust may develop so the developing the trust is in the form of between the 18 months otherwise mistrust early childhood division of eric erickson psychosocial development two to three years may develop basic conflict autonomy or shame or guilt autonomy either autonomy or shame or guilt the uh, main event toilet training so uh, maybe the person that time will the children are no uh, in, take the individual responsibility even though they are not able to carry the mug and all they may take the mug and it started to take bath uh, psychology parayunnathu ingeniyana avaru adu anuvadikkanam enna parayuga adu cheyan anuvadikkanam avare kondu pattilla irikka pakshe aa oru vellam paathrathil eduthe mele olikkumba kore pogu aayirikkum chalapu vayaruma maatra olikkunnundayirikkullu pakshe anganeyulla activities cheyyunnathilude aanu autonomy valarunnathu too much strict aayi kaniyumbole avan avanodu thanne samshayam cheyda seriyago nalla oru idu aagu oru shy cheyadaga mosham aayi ennu thodanguna failure inde oru feeling aanu veriga appo ee oru kaalagattathile training proper aanengile sondamayittu dependent aayittu jeevikkanulla aarambham thodanga kaaranam dependency koreyunu independent character koodunu adallengil ayinu opposite varunadana shame and guilt pre school years of 3 to 5 years initiative versus guilt either initiative keram adallengil guilt aagam exploration stage aanu idu kore question okke chodiche kandupidathangalude oru kaalagatta ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇടവരുത്തിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇനിഷ്യേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സ്വന്തം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ തന്നോട് തന്നെ ഒരു ഗിൽറ്റ് ആണ് ഒരു കുറ്റബോധം എന്ന കുറ്റബോധം എന്നുള്ളതല്ല അവൻ അവനോട് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൽ ഫീലിംഗ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സ്കൂൾ ഏജ് സിക്സ് ടു ഇലവൻ you are totally against the spoon feeding of the child spoon feeding totally against ah just uh, we must give him maximum encouragement in all respects don't give him any spoon feeding uh, for the knowledge or for any day to day activities isn't it yes yes sir yes sir that is the thing we need to give some kind of uh, uh, responsibilities from the preschool onwards so even though the child is starting to do by himself or herself we have to allow even though it may be it may be not proper way but we have to allow not not purely spoon feeding we have to allow to do by themselves then only the development may start okay thank you then industry versus school inferiority industry versus inferiority mostly the event is school age so even though the withdrawal inferiority symptoms may appear or they are much more enthusiastic based on how you cope with the social and academic performances and the next stage is adolescence 12 to 18 years uh, identity versus role confusion when the child reaching into this stage this is a sexual development stage a kind of questions may arise meaning in life the identity why i am live for why i am particularly born in this family if they are settled with this questions they are getting answers proper way they are okay if otherwise there starts a role confusion social relationship is the important events a sense of self personal identity may form otherwise a kind of confusion making decisions and all may be difficult from this stage onwards young adult 19 to 40 this is the stage development from eric erickson intimacy versus isolation maybe they having a social relationship is they are much more concerned in adolescence which may continue in young adulthood the intimate relationship they may start and otherwise there may be an isolation they may having a difficulty to mingle with cope with to build a friendship is very difficult uh, in the young adulthood and the next two stages are middle adulthood and uh, the maturity of um, the, sorry uh our middle adulthood comes in 40 to 60 that is mostly the generativity the fruitful uh, age otherwise a stagnation uh, not having that much fruitful uh, work and parenthood is the most, most important events create a nurture things that will outlast success was feeling of unfulness accomplishment failure the, the, there are two sides if they having a good 
uh, kind of encouragement, social relationships, and all. They're having a generativity experience. Otherwise, uh, a stagnation, low mood experience may arise. And the next last one is maturity, ego integrity. An integrated person, otherwise despair. Reflection of self. Uh, that is the division by Eric Erickson. Now move to the neo-Freudian theory. Uh, the neo-Freudian in the Vernale, Freudian theory, Urinavina Maya Shiangal Kunduanavarana Neo-Freudian theory kare. Adri Kore Alagalanda, Lichella Alagarda Pedi Matrana, you would have mentioned Jay the famous one on Carl Jung, Alfred Alfred Adler, Eric Form. Harry Stacker, Selvian, Karen Harney, then even the Igno Pustagatile, Nikagana, put Indian aspect in Woody Pudia, Addy the Tender, Sudhir Kakas, then psychoanalytic theory. Even as Freud in the view pinned in the Verana, but some of the views they are not encouraging and they are coming up with a new Freudian ideas. Alyunga may not focus on the libido, desires, need. Under Asia and Sarge, unconscious may not process in other tetronula, but libido is all of life forces, not just sexual ones. They have made the right like I am. Freud is important the sexual aspects are important. Carl Jung is the desire, need, libido, and the unconscious. Okay, and the sexual is not the lead in the barana. Unconscious is positive source of strength. Unconsciously, we are doing the things that we are expression and behavior. That is positive and strength. We are going to do it. Development comes to end by middle age. Development is going to be a middle age. Development is going to be a middle age. Old age is going to be a decline. Uh, personal unconscious and collective unconscious. We have to say that we have to say that we have to say unconscious and unconscious mind. We have to collective. We have to say that collective consciousness and unconscious. Personal, we have to say that 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 उंडस uh, uh, early life, that is unconsciously portuvera. Ni collective events um chalapo, uh, ah, collective events in the name katan and lavarkum manasila, or you shy woman, alinga amma, amma in the varanala, the lavarkum manasilagana on none. A angani ladun chalapo unconsciously chalapa pedauna dana and ladana, Carl Jung in it. Carl Jung in a matunana archetype. Archetypal pedana, archetype non and England symbolic veil representation. Aana. Archetype. Uh, uh, in life, uh, archetype is a Persona. We have to do this. 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 We have I think Dalmudado, and the Varna Kumansila. Angane, Namada Mokamudi, Ladan, Namada Ridigula, commonly some side child, Manasilaguna, Ridigula. Any anima and animus are an architecture and the Ridigula. Anima or a female architect, archetype as expressed in male personality. Uru Arnile, Arnangala, Namukan, and the Ridi and Arnangala from bold diricum, serious diricum. अभी <laughs> 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 <la
ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളും നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ചിലരുടെ ആക്ഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പറയും സ്ട്രോങ് അയൺ ലേഡി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രോങ് അയൺ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ആ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തിരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പേര് പറയേണ്ട കാര്യമോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആർക്കിടൈപ്പ് രീതികളിലൂടെയും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രീതികളെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതികൾ കാണാം ഇതിൽ പെടുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പുകളാണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉൾവലിയുന്ന പ്രകൃതം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകൃതം ഹൈലി സോഷ്യൽ ആകുന്ന പ്രകൃതം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഡോമിനന്റ് ആകാം ഈ കാലിയുങ്ങിന്റെ അൺകോൺഷ്യസ് അതല്ലെങ്കിൽ ലിബിഡോ ഇന്റർ ഡ്രൈവ് ഇന്റേണൽ ആർക്കിടൈപ്പ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സെഷൻ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നത് ന്യൂഫ്രോയിഡിയന്റെ അടുത്തൊരാളാണ് ആൽഫ്രഡ് അഡ്ലർ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ തിയറികൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിക്കണം എന്നാലാണ് ഞാൻ ഈ പറയണ ആശയം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആൽഫ്രഡ് അഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈസ് മച്ച് മോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കൗൺസിലർ ആളുടെ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആണോ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആണോ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീൽ ചെയ്യാൻ അവർ ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ആളുകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമുള്ളത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആളുകളാണോ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആളുകളാണോ പ്ലീസ് ഹലോ യെസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി താരതമ്യേനെ നോക്കുമ്പോള് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ അവർ ചെയ്തുകൊള്ളും അവർ ജീവിച്ചു കൊള്ളും അവർ കുറച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിങ് ആവും എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ എന്താന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ പേര് കളയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നില്ല ഞാനും ആരും അല്ല എന്തോരം ചെയ്താൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്തോരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല കംപ്ലൈന്റുകളുടെ കൂടാണ് കുറച്ചു നാൾ ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയും അയ്യോ എന്തൊരു പാടാ ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പക്ഷെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയുടെ ബാലൻസ് പൊസിഷൻ ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ പക്ഷേ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഒരു ഇത്തിരി കയറി നിന്ന് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കൂടെയുണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഹൈ ആണ് നമുക്ക് ഓവർ പവറിംഗ് ആണ് അവര് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തിയിരുത്തും അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഹൈ ലെവൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യില്ല ചെയ്യിപ്പിക്കൂല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് സോ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് പാടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പെക്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ആൽഫ്രഡ് ഡഡ്ലർ ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫിനൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ ഏത് സ്റ്റൈലിൽ പെടുന്നു ഫാമിലിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യൂഫ്രോയിഡിയൻ വ്യൂ ആണ് ബർത്ത് ഓർഡർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ബർത്ത് ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ കൺസെപ്ഷന്റെ ടൈമില് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൺസെപ്ഷൻ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തത് ഹെറിഡിറ്ററി എൻജോയ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് സെക്സ് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്നുള്ള നിർണയമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ഓർഡിനൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഏത് ഓർഡിനൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഓർഡിനൽ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യും ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് യാ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കടിഞ്ഞീൽ പുത്രന്മാരെന്നൊക്കെ അവരെ പറയാ പക്ഷെ മൂത്തവര് കുറച്ചുകൂടി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ പാരന്റ്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നവർ അവരല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നവർ പൊതുവെ രണ്ടാമത്തതെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ചെയ്യാൻ മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവരെ പക്ഷെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ മിടുക്കരെ റെസ്പോൺസിബിൾ മൈൻഡ് ഉള്ളവരാണ് മൂത്തവര് എന്നാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് റിസ്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇന്റഗ്രിറ്റി വരും എന്ന് ഒപ്പീനിയൻ അടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൽഫ്രഡ് അഡ്ല
എൻവയോൺമെന്റും സൊസൈറ്റിയും ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമാകുന്നു ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലെ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ആള് അൺകോൺഷ്യസ് സെക്ഷൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് റിക് ഫോം തിയറി മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നീഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദ നീഡ് ഫോർ ബിലോങ്ങിങ് ദീസ് ആർ ദ ടു സജസ്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റിക് ഫോം മേജർ ഫോക്കസ് ഈസ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഹലോ യെസ് any doubt okay uh saliva salivan um complex of interpersonal relationships a neo freudian view thanne aanu unconscious is an important aspect at the same time personality is the factor for developing from an interpersonal relationship uh, the personality is forming based on the relation if you are having more contact with the persons our personality automatically forming that is is a view freud believed that anxiety was an important aspect in his theory because it represent internal conflict between the id and super ego sullivan however so anxiety as existing only as a result of social interactions moving to the unit 4 uh, till now we were, we were focusing about the personality and the psychoanalytic or psycho uh, dynamic views this is entirely different theory cognitive theory mainly speak about the pr shape cognitive development theory vygotsky social cognitive theory and constructive theory and information processing theory I already mentioned yesterday cognitive things are processing in the younger very younger through foundation age the thinking reasoning language and other cognitive processes Pierre Shay the cognitive psychologist Swiss biologist and psychologist developed four stages of model of how the mind processes new informations encountered according to Pierre Shay there are four stages according to um, Freudian there are five stages according to eric erickson there are eight stages according to piaget the cognitive theory there are four stages the first stage is sensory motor stage uh, from birth to two years mostly people uh, catch the absorb the thing through the help of the schema what is schema means uh, is a mental representation uh, i will give an example do you know what is notoya anybody knows notoya no no from anyone from trishur area trishur area anybody kolikod area in your place there is no notoya papaya trishur area okay it is not okay area kolikod area notoya adu endana adeniyala chodikkunne Ernakulam area maybe Ernakulam is more most popular no all the things Ernakulam area not to ya Kerala sister Ernakulam thousand any similar thing vera engine fruits angane thanaano endo japanese sister chalappa chalappa aa word ni ibada paraya pakkathu meaning undavum please avu vai <laughs> not the uh, uh, did you know about what is cup 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 kedi thana cup cup ah yes cup and that cup 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 coffee kudikkunu coffee kudikkunu shape enginaya shape shape onnum varilla alle shape undavu pala edu shape nu varna edengil oru shape parayavo അതിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് പിടി ഉണ്ട് കുഴി ഉണ്ട് ഈ കപ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പ് കുളിക്കുമ്പോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കപ്പ് 
രണ്ടുതരം കപ്പ് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒന്ന് കുളിക്കുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുടിക്കുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ നല്ല കപ്പ് ഉണ്ടാ സ്പോർട്സിന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ആ വേൾഡ് കപ്പിന് അത് കൊടുക്കുന്ന സ്പോർട്സിന് കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാ ും പഴയ സാധനം ഇല്ലേ മണൽ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ആ അതെ 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 എനിക്ക് സന്തോഷമായി കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തലേക്കൂടെ ഷെയ്പ്പ് കടന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതില് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ടച്ച് നമ്മൾ സെൻസസിലൂടെയാണ് അതാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് സെൻസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ് അഞ്ച് സെൻസസ് ആണുള്ളത് സോ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സെൻസസ് ടച്ച് ടേസ്റ്റ് ദെൻ വ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് സെൻസസിലൂടെ നമ്മള് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ടച്ച് വഴി നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മെന്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും അതിനൊരു ഷെയ്പ്പും രൂപമൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് രീതികൾ എല്ലാം കടന്നു പോകണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഈ സാധനം ആ ഒരു ഫോം കപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുള്ളൂ ഞാൻ നൊട്ടോയ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാരും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നൊട്ടോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഒ ടി ടി ഐ എ നൊട്ടോയ അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നൊട്ടോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മെന്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ തലയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോ എന്നോട് നൊട്ടോയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർ പറയാറുണ്ട് നോട്ട കമ്പനിയുടെ ആണോന്ന് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നോട്ട കമ്പനി ആണോ സിസ്റ്റം നോട്ടയുടെ ഫ്ലാസ്ക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നല്ല കാര്യമാണ് അത്രയും നോട്ട വരെ എത്തിയല്ലോ സോ വി ആർ കണക്ടിംഗ് നമ്മുടെ മെന്റലി വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് സംതിങ് സിൻസൈഡ് അതൊരു ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ ഒരു സാധനവും നമ്മുടെ തലയിൽ പതിയുന്നത് ഒരു സ്കേമ വഴിക്കാണ് ഒരു ഇമേജ് വഴിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ റെപ്ര അതിനൊരു ഷെയ്പ്പോ രൂപോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഒരു സംഗതിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപ വരാം ഒരു അപ്പന്റെ രൂപമല്ല വരാം കാരണം ആ ഒരു മെന്റൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കേമ എല്ലാത്തിലും ബാധകമാണ് അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഒരു സ്കേമ കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാളുകളിലൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം കയറുക ഒരു അവൻ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മോട്ടോർ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടും എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വയസ്സിനുള്ളിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സ്കമാറ്റിക് ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ നമ്മളൊരു പാവേനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പാവ അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എറിഞ്ഞു കളയും ഇത് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത് ഡിസപ്പിയർ ആയി അത് എവിടേക്ക് പോയി അവർക്ക് അറിയില്ല ഒബ്ജക്ട് ഡിസപ്പിയർ ആയി എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ രണ്ടു വയസ്സായാല് ഇത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈ പുറകിൽ പിടിച്ച കുട്ടി വന്ന് നമ്മുടെ കൈ വലിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സാധനം എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവനറിയാം ഡിസപ്പിയർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒബ്ജക്ട് പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അതാണ് ഒരു ഗ്രാ ഒരു വളർച്ചയാണത് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ വളർച്ചയല്ല അങ്ങനെ കുത്തന വളരണതല്ല സ്റ്റേജ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ബൈ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ സ്കേമ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ട് പ്രസിവിയറൻസ് ഒബ്ജക്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നു ഒബ്ജക്ടുകൾക്ക് ചില
അത് നമ്മുടെ അതൊരു പാവയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാവയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തപ്പെടലും അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സിമുലേഷൻസും ലേണിംഗ് ആണത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നടക്കുക അതാണ് ലേണിംഗ് ബുദ്ധി വളരണോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി വികസിക്കണോ എന്നതിന് തെളിവാണ് എസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് പ്രീ ആണ് മുൻപുള്ളതാണ് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണിത് അവർക്ക് കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിട്ടില്ല നമ്മള് ആൻഡ് നീഡ്സ് ടു കോൺവേറ്റ് ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേസ് സ്പെസിഫിക്കലി ബൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെവൻ ടു ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ഇതിലാണ് അവര് കുറച്ചും കൂടി കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം ഇന്നതാണ് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അളവ് നമ്പർ ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അതൊരു പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുക എബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഞാനൊരു ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഗ്രാജുവൽ അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാജുവൽ അല്ല ഒരു ഇൻഫാന്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്കുള്ള ചാർട്ടോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ സെൻസറി മോട്ടോർ ആണ് സീറോ ടു ടു സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഇൻക്രീ ഡെവലപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യം സെൻസ് ഓർഗനിലൂടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ വരിക ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോഗനറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടും ഒബ്ജക്ട് പെർമനൻസ് ഒബ്ജക്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ കാലഘട്ടം കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഈഗോ സെൻട്രിക് ആണ് അവനവനിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് എന്റെ പാവ എന്റെ ടോയ് എന്ത് കൊടുത്താലും കൈ കയറും നിങ്ങൾ നോക്കിയാലറിയാൻ കുട്ടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബയോളജിക്കൽ നേച്ചർ ആൻഡ് നേർച്ചർ ഈ പറയുന്ന നേർച്ചറിംഗ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മളൊരു ഒരു കൊച്ച് കൈ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൈ നീട്ടുമ്പോ കുട്ടി തന്നെ കൈ പിടിക്കുന്നു കൈ വായലെടുത്ത് സക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല നേച്ചർ അതായത് തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണത് അതേ സമയം നമ്മൾ ചിലത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നേർച്ചറിങ് ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടുതലും ഈഗോ സെൻട്രിക് തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ടു ടു ഫോർ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾസ് പിന്നെ ഒരു ഫാന്റസി ലോക നിങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരുടെയും ഒന്നാണ് കൈൻഡ്ലി മ്യൂട്ട് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഒരു ടു ടു ഫോർ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാൻ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്റെ പാവേനയും കൊണ്ടൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണം കാരണം ഒരു ഫാന്റസി വേൾഡ് ആണ് അത്ര അങ്ങനെ അവരുടെ തോട്ട് ഒരു പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനും കുളിക്കുന്നു പാവയും കുളിക്കുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പാവയ്ക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് പാവയാണെന്നോ അതിന് ജീവനില്ല എന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് നാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി അവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ അർത്ഥമുള്ളതായിരിക്കാം അർത്ഥം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫോർ ടു സെവൻ ആ കാലഘട്ടവും കുട്ടികൾ ഈഗോ സെൻട്രിക് ആണ് കുറച്ചും കൂടി അവനവ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവരെപ്പോഴും അവരുടെ പേര് ചേർത്താ പറയാ ഇത് നിമ്മി നിമ്മിയാണ് കൊച്ചിന്റെ പേരെങ്കിൽ നിമ്മിയുടെ പപ്പയുടെ നിമ്മിയുടെ പപ്പയുടെ വണ്ടിയാ ഇത് നിമ്മിയുടെ ചെരുപ്പാ ഇത് നിമ്മി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അതിനാൽ തന്നെ അർത്ഥം അവർ അവരാൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും അവർ പേര് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവനവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു വളരെ ഒരു കീ
കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ട് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നെക്സ്റ്റ് കോഗ്നറ്റീവിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു തിയറിയാണ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ഇവിടെ നേരത്തെ പിയാഷെ പറഞ്ഞത് കോഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കോഗ്നറ്റീവ് വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് വൈഗോഡ്സ്കി ഇന്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഓർ അതർ പീപ്പിൾ എസ് എ കോസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് വൈഗോഡ്സ്കി ബിലീവ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ടു ബി നമുക്കൊരു ഭാഷ നമ്മുടെ ഇതിൽ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അത് പഠനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നമ്മുടെ തലയിൽ നടക്കുന്നു അതിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വളരുന്നു ഇന്റിമേറ്റ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഡ് ലേണിംഗ് കൊളോബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തരം ലേണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മള് ഈ വൈഗോഡ്സ്കി പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇനി ഇതില് നമ്മൾ പറയുക പഠിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വേറെ ഒന്നാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെറ്റ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ചിലത് നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ കൈ സക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തം സക്കിങ് ആരും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര ആയാലും പഠിക്കാത്ത ചില സംഗതികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിലത് നമ്മളാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ട് പലരും പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിന്റെ നടുക്കുള്ള സർക്കിൾ പറയുന്നത് ലേണർ ക്യാൻ ഡു ബൈ ഹിം സെൽഫ് ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നടുക്കിലത്തെ സർക്കിള് ഇനി ഏറ്റവും കുറ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ കാൺ ഡു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിനെയാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി അതേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഡു ഈവൻ ദോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ സെൽഫ്സ് ആൻഡ് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി അതേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഡു സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്രോച്ച് ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് മോഡൽ we have concrete experiences from the life observations and reflections we are learning forming some abstract concepts and with the help of that one we are testing new situations and construct the new thing this is the constructive learning method and the other two theories uh, of the cognitive theories comes comes from pavlov classical conditioning and skinner operant conditioning these three two are the learners of stimulus and response then there should be a stimulus means if the saliva the salivary experience was the pavlovian conditioning method uh, food is giving without the stimulus no response and the bell rang food gives and the uh, the dog's uh, saliva is coming continuously bell rang food giving bell rang food giving even bell rang without the food the saliva will appear so the conditioned effect oru swabhavam roopam kondu aryada thanne oru conditioned stimulus inde phalam aayittu oru swabhavam roopam kollu adu pole thanne kandu pidichathano operant conditioning by skin oru elina oru koodil idunu adu odi nadakkunu aa koodu oru food inde palate aayittu food therunna oru counter aayittu connected aanu adinodu oru liver vechittundu eli odi nadakkunna samayatha liver la evidiyo chautunu food varunu adilude റെസ്പോൺസിലൂടെ നമ്മൾ പലതും ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതുണ്ട് ചിലത് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി പഠിക്കുന്നതുണ്ട് സ്കിന്നർ പറയുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എലി അത് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആ ലിവർ തന്നെ ചവിട്ടുന്നു ഫുഡ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചിലത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ചിലത് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ലേണിങ്ങിന്റെ ചില തിയറീസ് മാത്രം ഈ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ബൈ ബന്ധൂര ആൽഫ്രഡ് ആൽബർട്ട് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര പീപ്പിൾ കോഗ്നറ്റീവ്ലി റെസ്പോണ്ട് ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സംടൈംസ് അഡോപ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ബൈ ദം സെൽസ് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഒത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് പഠന മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളും ടൂളുകളും ഇന്ന് ഒത്തിരി
they either work independently or together these multiple intelligence can be nurtured and strengthened or ignored or we can we can we can improve educated by addressing these multiple intelligence of our students nature or nurture nature means genetic nurture means environmental and cultural influence may contribute to enhance the multiple intelligence of the child uh, verbal these are the nine uh, areas verbal linguistic visual logic musical bodily interpersonal intrapersonal naturalistic and existential these three types of uh, intelligence is there in the brain if you enhance this one by nature nature and cultural way this may have developing influence in the children the last unit is most focused on the humanistic and ethological contextual theories humanistic we all knows the abraham maslow hierarchy of needs and carl roger rogerian therapy abraham maslow saying about the basic needs of physiological safety belongingness self esteem and last we reach into self actualization if our physiological needs may met so next need will start that is the safety need if that also we met then belonging needs then that enhance our self esteem that reach into a self actualization or a positive self growth or a other words we can say it's a person of mental health this is the growth needs do not stem from the lack of something but rather from the desire to grow as a person once these growth needs have been rationally reasonably satisfied one may be able to reach the highest level called self actualization if the needs are met then it's okay we can move forward in a positive way this is the ideology or theory of uh, uh, eric sorry uh, carl roger uh, carl roger says that there should be in a, each individual there are real self and ideal self what we are that is real self what we want to be that is ideal self if it's balanced that is okay the person is happy if the person if the, these two selves are not balanced the balanced word he is saying that congruence is happy if that is not congruent it's an incongruent or discrepancy between what you are and what you want to be then problems arise when you take into any problems in one's life we can have to check it in based on the rogerian view are you meeting the uh, what you are or what you are not to be clear yes ma'am okay. congruence is an important word genuine or realness in uh, rogerian roger carl rogers view point is a humanistic approach unconditional positive regard uh, he is saying that people's life comparing to a seed nammal arilla oru vithinodu upamikkam aa vithil ella potentials undu if we are putting into that seed into a mud getting proper care uh, proper life, uh, sunlight proper water proper fence and namukku kittendadellam kittittundengil aa poo endai thira vitt endai thiranamo adu kittum adu kittathathu kondana oru vyaktile chela chela abagathagal varunnathu idana rogerian view adu konde korchum kodi manushiga ka parigalana koduthal avare nedi edukkan sahayavan in a humanistic view adu kondana unconditional positive regard the congruency um, positive feeling okka namukku avarku session de samayathu kodukkeyanengile avarude mal adjustments they can really aware about their mal adjustment and they can change into adjusted life idana oru rogerian view ennu parayunnathu john brown is a ethological theory idu korchum kodi attachment theory aanu attachment theory ennu parayumbo namukku attachment nalladalle valare nalladaanu പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റുകളിൽ അപകടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ലൈഫുകളെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എക്സ്പ്ലേസ് ഇൻ ഫോർ ഫേസസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പ്രീ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫേസ് ബർത്ത് ടു സിക്സ് വീക്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിൽഡ് ഇൻ സിഗ്നൽസ് ലൈക്ക് ഗ്രാസ്പിംഗ് സ്മൈലിംഗ് ക്രൈയിങ് ഗ്രേസിംഗ് gazing into the adult eyes help newborn babies into close contact with the other human being second stage is the attachment in the making phase 6 weeks to 6 to 8 weeks 8 months infants start to respond differently to the familiar caregiver than to a stranger 
in the beginning years or beginning weeks it's not that much familiar who is familiar or who is unfamiliar who is significant who is not significant it's not the if you know show his your hands baby will come to you that is the thing and the second stage they know who is the familiar one who is a stranger the third phase the clear cut attachment 6 to 8 months to 18 to 3 years now attachment to the familiar caregiver is evident babies of this period show separation anxiety um, here you can see that if you are uh, you not know, making the baby away from you they may cry they may scream they may express different behaviors that is an that is the indication that the attachments is started formation of a reciprocal reciprocal then only we can get a, a nice uh, character in the later life so now there is a question idana നമ്മള് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചിലപ്പോഴും ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വേണം ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ചൈൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്നാലാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് മറന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരു ഒരു വയസ്സ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ മറ്റ് ഇപ്പോ അമ്മ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠനാർത്ഥം നമ്മുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ ഹോസ്റ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ കെയർ സെന്ററിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിലോ ഇനി അതൊന്നും അല്ല ജോലി നമുക്ക് ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയെ അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മാമ്മ അമ്മൂമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കൈകളിലൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് എന്നുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഒട്ടും ശരിയല്ല ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജെനുവിൻ റീസൺ ആണെന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രമേ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഒരു കുട്ടി വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷനും തന്നെ വളരും ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാണ് അത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു വളരെ ജനറൽ ഉത്തരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാണ് കുട്ടികൾ ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സാകും നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ നല്ല സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നല്ല സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി പ്രൊമോഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികൾ പിന്നീട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുമോ ഇല്ലയോ ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും അവരുടെ കാര്യം അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇടപഴകാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി വിത്ത് അസ് ഇൻഡോ ടൈം ബി ക്യാൻ കെയർ ദം ലൈക്ക് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷണൽ ടൈമിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ അവർ പേരൻസ് കെയർ ഒള്ളി എന്നാണ് എന്റെ അത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പേരന്റ്സിന്റെ കെയറും അത്യാവശ്യം കൊടുക്കണം പിള്ളേർക്ക് അത് ആ രീതിയിൽ പേരന്റിങ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന തെറ്റും നല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാനുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കഴിവാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തി ഈവൺ അമേരിക്ക ആൻഡ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ചൈന എവരി വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അസ് ദർക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ഫാദർ ആണോ മദർ ആണോ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാം പറയും ഫാദറിനോടാണത് അമ്മ അമ്മയല്ലേ പാലിൽ നിന്ന് വളർത്തി വെച്ചാ അത് സാറില്ല ചെറിയ കുട്ടി നാല് വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടി ആരും ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഡാഡിനെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് രണ്ടാൾക്കും ഒരുമിച്ചല്ലേ വേണ്ടത് കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിലെ ഉത്തരം തരാം ഉത്തരം തരാം നല്ല ചോദ്യം 
നമുക്ക് ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മറ്റേ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാസ്പിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് കോഗനറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു നാല് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാർ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് പെർസിവിയറൻസ് നമ്മൾ പിയാഷയുടെ തിയറി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം വളരുന്നത് ഇതില് ഒരു നാല് വയസ്സായ കുട്ടി ഒരു പാവ അവരോട് ചോദിക്കണം അപ്പനോടാണോ അമ്മയോടാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോക്കോ അമ്മേനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും നിർത്തിക്കോ എനിക്ക് ആ ടെഡി പയർ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള ആള് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദർ കൺസേൺഡ് വൺ ആണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ടെഡി ബയറിനെയാണ് അതിലെവിടെയാണ് ലോജിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ആര് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഉത്തരം പറയുക ഇതില് അമ്മ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് അമ്മ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നഷ്ടമല്ല ആളെപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്നു കുട്ടിയെ കുറെ നേരം എടുക്കുന്നു ചിരിപ്പിക്കുന്നു കളിപ്പിക്കുന്നു വെക്കുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുന്നു ഇതില് ആ ഒരു കൺസേൺഡ് ഇത് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രേ അപ്പൻ എന്ന പേര് അവര് അത്രയും ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം രണ്ട് പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അവർക്ക് പഠിച്ച അവര് നമ്മൾ പറയും നിക്കാൻ പഠിച്ചവരാ എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറയാ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു നാല് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം എന്താണോ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സാധനത്തിനുള്ള ഉത്തരം മാത്രമേ അവര് തരുള്ളൂ അത് എപ്രകാരം എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ശരിക്കും കഴിയണം അപ്പോഴാണ് ഒരു ലോജിക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് റീസ് നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ളത് ഹലോ ഹലോ അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം പാരന്റ്സിനോടുള്ള കൺസേൺ അല്ല പെൺകൊച്ചിന് അപ്പനോടും ആൺകുട്ടിക്ക് അമ്മയോടും അതാണ് പൊതുവെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ചോദ്യം ആൻസറും വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ വളരെ അതിന് വേറെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ ആരോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ രീതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തരാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കാരണം അറ്റാച്ച്മെന്റ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചിലവർ നമ്മൾ പറയില്ല വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ മാരേജിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് വ്യൂ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ വ്യൂ കാർക്കുലാൻ്റെ ആൻസർ അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മാരേജ് വേണ്ട ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നില്ല കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഫാമിലി ആണ് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ചില പ്രത്യേകത കാരണം ഒറ്റമക്കളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സ്നേഹം ഇമോഷൻസ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഇമോഷൻസ് കൺസേൺ സെക്യൂരിറ്റി ഒരാളിലുള്ള വിശ്വാസം ആളെ വേണമെന്നുള്ള തോന്നൽ ആൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതില് പാരന്റ്സിന്റെ റോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഒരു എട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അപകടം വരില്ല പക്ഷെ ഒരു എട്ട് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അത് അപകടം വരുത്തും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരെ പക്ഷെ ചില പിള്ളേർ നമ്മളോട് പറയും ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല വീട്ടിൽ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഉണ്ണിയോടാ സ്നേഹം എന്നുള്ള ഡയലോഗുകളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു റീസൺ മാത്ര
അപ്പൊ അവൾക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്ന എല്ലാം ഈവൺ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി അവൾക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് നടത്തിയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് അവസാനം ഇവള് ഒരു വിധം ഫെഡപ്പായി പിടിക്കാൻ ഉള്ള നിലയിലായി ഇവള് സമ്മതിക്കാതെ നിർവാഹം ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോ അവള് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ എന്റെ എനിക്ക് മൂത്തത് രണ്ട് ചേച്ചിമാരാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് അവൾ ഇപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്റെ പാരന്റ്സ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാന് ഞാൻ ഒരു ഏജ് തൊട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് അവരുടെ മടിയിൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരൊന്ന് എന്നെ എടുത്ത് നടക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വലിയ കുട്ടിയായി എന്ന് പറയണു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവള് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അവളെപ്പ തലകറങ്ങി വീണോ അവളുടെ അപ്പൻ വന്ന് അവള് എടുക്കും എടുക്കുന്ന നല്ല വണ്ണമുള്ള കുട്ടിയാ അപ്പൊ അവള് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചപ്പോ നിഷേധിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വണ്ണമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അപ്പനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഇടുപ്പിക്കും ഇതാണ് അവളുടെ അതൊരു അണ്ണോയിങ് വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ എങ്കിലും സൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് അവരത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും തല കറങ്ങി വീഴുന്നുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അവളെ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോ കാരണം അവള് അപ്പനെതിരെ കേസൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്ത് ഇന്ന് അവള് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടി വീണ ഉടനെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റേഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും കാരണം ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചിലപ്പോ അത് നഷ്ടം വരുമ്പോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഇമോഷൻസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വിഷമമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രോപ്പർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഹാരിയുടെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് മദേഴ്സ് കാരണം അവരുടെ ടച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാളുകളുടെ ടച്ച് ആണ് ടച്ചിലൂടെയാണ് അവര് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അറിയുന്നത് ടച്ച് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നവർ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ടച്ച് ആൻഡ് കൺസേൺ ഇറ്റ്സ് എ മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു വേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ദ പാരൻസ് ടു ദ അതേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെൽത്തി വേയിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരണമെങ്കിൽ ഹെൽത്തി വേയിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പോഞ്ച് ലൈക്ക് ആണ് കുട്ടികൾ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരിത് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് അതെ ഇതില് ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ അപ്പന്റെ അമ്മയും ഓക്കെയാണ് അപ്പനില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് മാത്രം നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ അടുത്ത് മാത്രം കുട്ടിയെ നിർത്തുന്ന അമ്മ വേറെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇതില് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും കൂടി വരുമ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചിലപ്പോ ചില കുട്ടി നമ്മൾ പറയണ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതായത് ഡൈവേഴ്സ് സെപ്പറേഷൻ കേസസിലൊക്കെ പൊതുവെ ഇന്ന് ഇന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്പന്റെ റോളും ഞാൻ എടുത്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് റോങ് കാരണം ഒരു അപ്പന്റെ റോൾ അപ്പന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒതന്റിസിറ്റി സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ആധികാരികത ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം വേണം അത് അമ്മയ്ക്ക് എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും അത് എത്തില്ല ഒരു അമ്മയുടെ ക്ഷമ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ വേണം അപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് അതിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി ഈ ആൻസ് വർത്തിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് തിയറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അവോയ്ഡന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഹലോ യെസ് മദറിന്റെ കെയർ ടേക്ക് അതെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുഴപ്പം വരും മദറിന്റെ അതെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കെയർ ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇല്ല പിന്നെ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല് കെയർ ടേക്കർ നന്നായി നോക്കുവായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അമ്മയുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മളറിയില്ല ഒരു അമ്മ കൊടുക്കുന്ന ആധികാരികതയും ഒരു അമ്മയുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ ചില നമ്മുടെ സ്വന്തം നോക്കുന്നതും മറ്റൊരാള് നോക്കുമ്പോഴും വരുന്നതിൽ കുറെ വീഴ്ചകൾ ചിലപ്പോൾ
തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റോങ് അത് പാരന്റ്സിന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോ ചിലത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ചിലത് ഇപ്പോഴത്തെ കേൾക്കുന്ന കുറെ കേസസ് ഉണ്ട് ഫാദർ അഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് റോങ് അതൊന്നും ശരിയല്ല ജനറൽ നോം എന്ന് പറയുന്നതേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നല്ലൊരു ഇതിലെ പാരന്റ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറക്കാതെയും സോഷ്യൽ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഞാൻ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നേച്ചർ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയും കൂടി വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കുട്ടീനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണില്ല പാരന്റ്സ് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് റോങ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് പ്ലസ് പാരന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി So in the last portion, yes, can I continue? Ma'am, you, you don't try. Okay. There should be attachment in different ways, secure attachment. The people are much comfortable with their parents and avoidant attachment. They are not expressing purely. Infant did not show distress during parental separation and avoidant parent upon return. Uh, we are not expressing that time. but and avoidant parent upon return they it may return in later life that is the thing resistant attachment they will scream they will they resist if their uh, attachment is not getting they resist by uh, screaming not picking up they are not allowing to picking up like that the things may, they may express in that times that kind of attachment or a uh, different types of attachment we can see uh, from the children Ainsworth believe that the secure attachment in the first year of life provides an important foundation for psychological development in later life so children need a secure attachment this is the ecological system theory brown fen uh, brenes uh, new directions for life there are four stages uh, micro system meso system exo system and macro system in the micro system people and objects in the immediate environment it can see through the, child, the this one the child is in the middle uh, brown fen bergs ecological model of environment as a series of nested boundaries the micro system refers to the relationship between the child and the immediate environment the meso system to connect connections among the child's immediate setting exo system to the social setting that affect but not to contain the child and the micro macro system to the over overarching ideology of the culture overarching ideology means it's a boundary the vaster boundary of the last boundary or the general boundary of the system now we are moving to the previous slide so you can understand what is micro meso exo the child is in the middle in the first stage people and objects in the immediate mostly the parents teachers or the hospital usually go to that is the system connected to the meso influence of the micro system on each other this may be an intermediate connections exo system social environmental governmental little bit professional oriented and macro is a vast system of cultures cultures in which the other three systems are embedded so micro means small meso means little bit wider exo means little bit social field and macro means included all these all systems creating a contextual theory of ecological of the behavior formation of a child so here i conclude the theories the psychoanalytical cognitive socio cultural learnings and ecological theories from the different perspectives yes i think time's up any doubts please ma'am yes ma'am out of this at some point of view uh, which all are the theories are important all the theories are important ma'am uh, the thing is um in counseling you can see that there are cognitive counseling family counseling um humanistic counseling psychoanalytic counseling individualistic counseling adult counseling child counseling there are so many branches these are so many theories some theories focusing on cognitive aspects some theory social context 
some theories humanistic approach so basic understanding of the theories is needed to do the counseling so you have to know the clear cut picture of all the theories thank you ma'am yes when we looking into a problem i will give an explanation for that one when we are looking into a problem that uh, i having an eating disorder for example uh, i am much conscious about the health or gaining weight so uh, i am not that much eating so um, when you are looking into a cognitive perspective the cognitive psychologist or counselors may ask what is your thought pattern of gaining weight okay so you are thinking pattern there much concern but in a humanistic concern you are saying you are so weak you cannot do anything so i you i am feeling a pity about you so how you are facing these troubles that is a humanistic way of approach and a social context you are connected to so many persons so you need a uh, help uh, so that's why why it's happening like that the social aspects so to focusing from different point of view we have to know the different elements of the therapies or the theories okay right any doubts ma'am ma nice class and uh, appreciate your uh, teaching skill and depth of knowledge and especially your uh, language skills pronunciation everything okay sir okay thank you thank you can meet you next time so thank you so much have a blessed sunday thank you when would you do this ma'am uh, next class i don't know i will get it for you so so we will post in the group i think Uh, ma'am, thank you. Sister, so with regard to the assignments, is there any specific thing that we have to know before writing it, like the number of pages or anything like that? Pardon, ma'am. Pardon. Uh, uh, sister, we have assignment. Yeah. So, I'm sure that we have fifty to hundred words. So, we have to remember that. So, we have to word limit. That is compulsory. That is then specific. You know, that should be write more in a collaborative manner. Yeah. in k and r when you almost you have to follow the instructions but the words are the boy all end up kingdom egadesham around around appo we have 50 to 100 words nu parum namaku egadesham oru page ola varu appo is that okay or should we uh, add another word number limit pardon uh, uh, sister sunday vandhine double thanks <laughs> thank you sir. sunday vandhine double thanks for giving thank you thank you sir thank you ma'am sister thank you so much for the thank you sir thank you sir nannai thank you thank you thank you hello ma'am sister ma hello about the practical aspect sister anni aano ee subject inde edukkunnathu practical alla alla practical edukkunnathu vera aalana ഹലോ മാം മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ മാം ഈ സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസില് ഇപ്പൊ ഒരു പേരന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്ന കേസസില് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ചില എക്സംഷൻസിന് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ല അതില് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഇതായിരിക്കും മാമിന്റെ ചോദ്യം വരിക കിട്ടുകയോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഇനി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ബ്ലെയിം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് വേറൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ നന്നാക്കി മാക്സിമം നന്നാക്കി വളർത്താൻ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒരു ഫെമിനിറ്റി മസ്കുലിനിറ്റി ഇത് ബോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇതിൽ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേറെ ഉത്തരങ്ങളില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അറിയും ഇത് ഇങ്ങനെ എത്ര നന്നാക്കി നോക്കിയാലും അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എത്ര മോശമാക്കി നോക്കിയാലും അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ലതായിരിക്കോ മോശമായിരിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ അതിൽ ഉത്തരവു
ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ യെസ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കേസാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നതാണ് ഒരു കാമുകിയും കാമുകനും കൂടെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗിന് വന്നത് അപ്പൊ കാമുകിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാമുകനെ കൊണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ആ കുട്ടി സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫോൺ രാവിലെ ഇറങ്ങി എണീച്ച ഉടനെ മെസ്സേജ് അയക്കണം എണീറ്റു കുളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ കുളിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പറയുന്നത് നീ ആരുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ലെസ്റ്റ് തീർക്കാൻ പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ ആരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി കയറി അത് അച്ഛൻ വരെ എത്തി നിങ്ങള് ഫാമിലി മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവളുടെ വാട്സപ്പ് അവന്റെ മൊബൈലിലെ വാട്സപ്പ് വെബ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല അവന്റെ വെബ് അവന് ഇവൾക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോ പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രാത്രി പെൺകുട്ടികള് ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കും അതൊക്കെ കണ്ടാൽ നിനക്ക് വിഷമം അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് നീ ഇങ്ങനെ വൈകി കഴി ഇപ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അടുത്ത് ആരും ഇല്ലല്ലോ നീ ആരെയും മുട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് വീഡിയോ കോൾ ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ ബസ്സിൽ കയറുന്നത് നിന്റെ ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അവന്റെ സ്വഭാവം എടുത്തപ്പോ ഈ കുട്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് സെൽഫ് ക്ലൈമിങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സംശയം വന്നു അതൊരു ഡിഫൻസ് ഓക്കെ മാം ഇതിന് ആൻസർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആകാം ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആകാം ഇത് രണ്ടിലാണ് അത് പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാകാം ഞാൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഇപ്പൊ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഇതിന് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ മാം ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ചിത്രീകരിക്കാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ കുട്ടിക്കാണ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആ കുട്ടിക്കാണ് കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടത് ഇതിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കാട്ടി തുടങ്ങി അത് ഇത്രയും ഏജിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാരേജ് അത്ര സക്സസ് ആവില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി അത്രയും സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഒരു പൊസസീവ്നെസ് ക്യാരക്ടർ അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ടൂ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തിനെ അത് ബാധിക്കും ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഓവർ പൊസസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിമാൻഡിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അത് മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെറുക്കനെ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ല ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതോ പെൺകുട്ടിയെ ഇതിന്റെ ഗൗരവ സൈഡ് ഇത് ഇതിന് ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് അതാണ് ചെയ്യാ സി ബി ടി ലെവലിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയാണ് ഫോൺ എടുക്കാൻ വൈകിയാൽ ഞാൻ കൈ മുറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ കാണിക്കും അപ്പൊ വളരെ ഭയങ്കര തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ പെൺകുട്ടിക്ക് അപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് അത് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കുട്ടിയെ സേഫ് സേഫ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിൽ അത് ബെറ്റർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുച്ചിന്റെ ലൈഫ് കുറച്ച് ആ കുട്ടി കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്
നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ അവരെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം കാരണം പാരന്റ്സിനായിരുന്നു ശരിക്കും അവയർനെസ്സും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ കുട്ടികളെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം പാരന്റ്സ് ലൈഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീരാറായി കാണും കുട്ടികൾക്കാണ് പിന്നെ ലൈഫ് ഉള്ളത് കാരണം അവരുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഹാഫ് പൂലും ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ഒരു പ്രോപ്പർ നല്ല ലൈഫിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയണത് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യാതിരുന്ന കാരണം കുറെ കൂടി ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് നേച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവരെ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അവരെപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിന്റെ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റൽ നെഗ്ലക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ അവയർനെസ് സൈഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത് പിന്നെയുള്ളത് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവർ ഓൾറെഡി ഇത് ലാക്ക് ആണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് പറയില്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ ത്രൂ അണ്ടിൽ ദ ഡെത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഇവരാൽ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഗതികളുടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്സുകൾ എഴുതിച്ച് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്ത് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഏജിഡ് ഒക്കെ ആയി പത്ത് ഇരുപതൊക്കെ വയസ്സായി ഇപ്പോഴാണ് അവരെ അവയർ ആകുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്നിട്ട് അവരെ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് വരുത്തിക്കുക അത് അവർക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഈസി അവർക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടിനെ കംഫേർട്ട് സോണിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സ്കില്ലുകൾ ബിഹേവിയർ സ്കിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സ്ലോലി സ്ലോലി എക്സസൈസുകൾ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും അതിന്റെ മാക്സിമം ലെവലിൽ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു പരിധിവരേക്ക് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ Thank you so much for the active listening. We are a nice group, vibrant and very co- uh, cooperative, very cooperative group and very vibrant answers and the clarifications. Thank you so much. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank you, sister.